हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आई टी सीरियस ट्यूटर चैनल अपने इस वीडियो में हम आई टी सीरियस की तरफ से आई सी एस के लिए पब्लिश करदा प्रैक्टिकल नोटबुक के वर्ड पार्ट में से प्रैक्टिकल नंबर इलेवन को कवर करने वाले हैं आइए देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल में हमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं तो सबसे पहला टास्क तो यह है कि हमें इस पैराग्राफ को टाइप करना है लेकिन इस पैराग्राफ को टाइप करना है हमें एक स्पेसिफिक फॉन्ट के साथ और वो फॉन्ट है सेंचुरी गॉथिक और हमारा फॉन्ट साइज जो है वो 11 होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले अपने फॉन्ट साइज और अपनी फॉन्ट फैमिली को चेंज करना है उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज की बात करता हूँ और इसके लिए हम जाते हैं अपने रिबन में होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में और फॉन्ट ग्रुप में आप देखिए कि फॉन्ट साइज का ऑप्शन मौजूद है और पहले से ही ये फॉन्ट साइज बाई डिफॉल्ट एलेवन है तो मुझे इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है अलबत् फॉन्ट फैमिली हमें चेंज करनी है फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पे मौजूद है और इस फॉन्ट फैमिली के राइट right साइड पे देखिए आपके पास ड्रॉप डाउन बटन है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो तमाम जो फॉन्ट्स आपके पास इंस्टॉल्ड हैं कंप्यूटर पे उनकी एक लिस्ट यहाँ पे अपेयर हो जाती है हमें यहाँ से सेंचुरी गॉथिक फॉन्ट फाइंड करना है तो फॉन्ट्स जो हैं वो सॉर्टेड हैं अल्फाबेट अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो मैं सी के सेक्शन में चला जाता हूँ और फिर ये देखते हैं कि सी ई एन जो है वो हमारे पास सेंचुरी ये सेंचुरी है और ये सेंचुरी गॉथिक है लीजिए हमारा फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है जिस फॉन्ट को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं अब वीडियो को मैं पॉज करके रिकॉर्डिंग को ये पैराग्राफ टाइप करता हूँ उसके बाद कुछ फॉर्मेटिंग भी इस पर अप्लाई करनी हमने जो कि वो हम वीडियो के रिकॉर्डिंग के दौरान करेंगे लीजिए पैराग्राफ मैंने टाइप कर लिया है अब सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये कि आप इसमें जो पहला वर्ड है पाकिस्तान अगर आप इसे देखें तो ये बाकी दो लाइन से थोड़ा सा हटके है इसको हमने इंडेंट करना है इंडेंट करने का मतलब ये है कि इसे हमने मूव करना है राइट साइड पे। तो इसके लिए मैं सिंपली करता ही हूँ कि वर्ड पाकिस्तान से पहले यहाँ पर क्लिक करता हूँ ताकि कर्सर हमारा पाकिस्तान से पहले ब्लिंक कर रहा हो तो उस वक्त आपने टैब की प्रेस करनी है अपने की पर और ऐसा करने से वर्ड ये जो पहली लाइन है ये राइट right साइड पे इंडेंट हो जाएगी यानी राइट साइड पे मूव हो जाएगी और बाकी दो लाइन से थोड़ा सा डिफरेंट लगेगी लाइन इससे हमें पता लगेगा कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है सेकेंडली आप देखिए कि वर्ड पाकिस्तान जो है बोल्ड है तो मुझे इस पाकिस्तान के वर्ड को बोल्ड करना है तो सबसे पहले इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ जो ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया देखिए मिनी टूल बार यहाँ पे अपेयर हो गई इस मिनी टूल बार में बोल्ड के लिए ऑप्शन मौजूद है मैं डायरेक्टली यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ या फिर मैं शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करके इसे बोल्ड कर सकता हूँ तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं अपने रिबन में से होम टैब में जाऊँ और होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में से बोल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करूँ जबकि वो वर्ड सिलेक्टेड हो तो भी ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए फर्स्ट लाइन में ही मोहम्मद अली जीना का जो नाम है ये अटैलिसाइज है अटैलिक है तो इसके लिए मैं पहले इन तीन लफ्ज़ों को तीन वर्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे मोहम्मद अली जीना तो मैं पहले क्लिक करता हूँ मोहम्मद से पहले ताकि हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाए और उसके बाद मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए राइट साइड पर ड्रैक करता हूँ और फिर माउस को मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूँ इस दौरान जहन में रहे कि मेरा जो माउस का लेफ्ट बटन है वो प्रेस्ड फॉर्म में दबाया हुआ है मैंने इसे प्रेस किया हुआ है तो इसके बाद मैं माउस को लेफ्ट साइड पर अगर मूव करूँ तो देखिए मैं अपने मर्जी के वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ तो मोहम्मद अली जीना ये सिलेक्ट हो गया जो ही मैंने सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन छोड़ा तो ये मिनी टूल बार अपेयर होगी अटैलिक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये अटैलिक का ऑप्शन मौजूद है मैं यहाँ से अटैलिक कर सकता हूँ या फिर हम आपने जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस आई यानी कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए हम आई का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए अटैलिक हो गया हम इसको अटैलिक करने के लिए ये ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि अपने रिबन में से होम टैब को सिलेक्ट करें और होम टैब में से फॉन्ट ग्रुप में से अटैलिक के ऑप्शन पर क्लिक कर दें जबकि टेक्स्ट सिलेक्ट फॉर्म में हो इसके बाद यहाँ पर देखें जो वर्ड उर्दू है उर्दू का जो वर्ड है ये अंडरलाइंड है तो इसे अंडरलाइन करने के लिए पहले वर्ड उर्दू को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ ये सिलेक्ट हो गया और अब की बार इसे अंडरलाइन करने के लिए हम इस मिनी टूल बार में से अंडरलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं यही काम आप कंट्रोल प्लस यू की मदद से भी कर सकते हैं और ये टॉगल वे में काम करता है टॉगल वे से मुराद
एग्जीक्यूट करूंगा शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस यू यानी कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए यू प्रेस करूंगा तो दोबारा से ये अंडरलाइन की कमांड एग्जीक्यूट होगी और इससे होगा ये कि अगर पहले से वो अंडरलाइन था तो वो खत्म हो जाएगा तो दोबारा से अंडरलाइन करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस करता हूं तो ये देखिए अंडरलाइन हो गया और तीसरा हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम अपने रिबन में से होम टैब को सिलेक्ट करते और यहाँ से फॉन्ट ग्रुप में से अंडरलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते जबकि ये टेक्स्ट सिलेक्टेड फॉर्म में होता तो भी हमारा जो ये वर्ड है ये अंडरलाइन किया जा सकता था लीजिए डियर स्टूडेंट्स हमारा टास्क ए कंप्लीट हुआ अब हम बढ़ते हैं टास्क बी की तरफ और टास्क बी में हमें करना सिंपली ये है कि हमें इस पैराग्राफ का जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज करनी है और फॉन्ट फैमिली चेंज करके इसे हमने बुक एंटीक्वा फॉन्ट हमने अप्लाई करना है और इसके लिए हमें करना ये होगा कि पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना होगा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए आप कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं माउस की मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं पहले वर्ड के स्टार्ट पे क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए आप माउस को बॉटम साइड पे और राइट साइड पे ड्रैग कीजिए देखिए इस तरह से ये सिलेक्ट हो गया या फिर आप पैराग्राफ के स्टार्ट पे क्लिक करके जबकि कर्सर पैराग्राफ के स्टार्ट पर मौजूद हो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करें तो भी ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा आप यही काम रिवर्स वे में भी कर सकते हैं यानी इस पैराग्राफ के एंड पे कर्सर जब मौजूद हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की प्रेस करके भी इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं लीजिए पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया अब हमें चेंज करनी है इसकी फॉन्ट फैमिली और ये बात जहन में रखेगा कि किसी भी फॉन्ट पर कोई भी आपने इफेक्ट अप्लाई करना हो फॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो फॉन्ट कलर चेंज करना हो फॉन्ट साइज चेंज करना हो स्टाइल अप्लाई करना हो तो पहले जरूरी होता कि आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए तो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है तो फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए मैं अब की बार सिलेक्ट करता हूँ अपने रिबन में से होम टैब और होम टैब में से मैं फॉन्ट ग्रुप में जा, जाता हूँ और फॉन्ट ग्रुप में आप देखिए हमारे पास ये फॉन्ट फैमिलीज मौजूद हैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर हो जाए हमारे पास और यहाँ से मुझे बुक एंटिक्वा फॉन्ट सेलेक्ट करना है तो जैसे मैंने कहा कि ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड हैं यानी पहले ए से स्टार्ट होने वाले फॉन्ट्स हैं फिर बी से तो बी में आप देखिए कि आपके पास बुक एंटीक्वा कहाँ पे है बी डबल ओ ये रहा जी बुक एंटीक्वा इसे हमने सेलेक्ट किया और लीजिए हमारा टास्क बी भी कंप्लीट हुआ अब हम बढ़ते हैं टास्क सी की तरफ डियर स्टूडेंट्स टास्क सी में हमें करना ये कि इस पैराग्राफ के फॉन्ट के साइज को चेंज करना है अभी ये इलेवन फॉन्ट साइज है हमें इसे फोर्टीन फॉन्ट साइज पर लेके जाना है इसके लिए भी आप मल्टीपल ऑप्शन यूज कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले तो आपको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो मैं माउस की मदद से अब की बार इसे सिलेक्ट करता हूँ ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद देखिए फौरी तौर पे ये मिनी टूल बार अपीयर हो जाती है और यहाँ से डायरेक्टली आप ये जो हमारे पास फॉन्ट साइज का ऑप्शन आ रहा है इसके राइट साइड पर ड्रॉप डाउन बटन है इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं फोर्टीन का फॉन्ट साइज पे क्लिक करके फोर्टीन का फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ आपको ऑल्टरनेटिव वे भी बताने हैं दूसरा तरीका ये कि जिस वक्त ये फॉन्ट सिलेक्टेड है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका जो ग्रेटर देन का साइन है वो आपने राइट एंगल ब्रैकेट से हम कहते हैं इसे आप प्रेस करें तो देखिए आपका फॉन्ट साइज ट्वेल्व हो गया और ये फॉन्ट साइज फोर्टीन हो गया आपका दो मरतबा प्रेस करने पर पहली मरतबा ग्यारह से ये बारह हुआ और दूसरी मरतबा बारह से डायरेक्टली 14 फॉन्ट साइज पे चला गया आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कंट्रोल जी की मदद से इसे अंडू करता हूँ क्योंकि तीसरा तरीका भी मैंने आपको बताना है कि इसको आपने जब सेलेक्ट किया हुआ है तो आप अपने रिबन में से होम टैब में से फॉन्ट ग्रुप में जाएं और यहाँ से भी आप फॉन्ट के साइज को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं फोर्टीन पे क्लिक करके लीजिए आपका फॉन्ट साइज चेंज हो गया फोर्टीन पे और इस तरह से आपका टास्क सी भी कंप्लीट हुआ अब हम बढ़ते हैं टास्क डी की तरफ तो टास्क डी में हमें सिंपली ये जो वर्ड पाकिस्तान है इसका फॉन्ट कलर चेंज करके ग्रीन करना है तो सबसे पहले इसके लिए हमें वर्ड पाकिस्तान को सिलेक्ट करना होगा तो मैं पाकिस्तान वर्ड पे दो मरतबा क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है जो ही ये सिलेक्ट होता है आप देखिए आपके पास मिनी टूल बार अपीयर हो जाती है इस मिनी टूल बार में आपके पास यहाँ पे फॉन्ट कलर के ऑप्शन मौजूद हैं इस फॉन्ट कलर के ऑप्शन के राइट साइड पर आप देखिए ड्रॉप डाउन बटन है इस पर अगर आप क्लिक करें तो तमाम कलर स्वैचेज यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ से आप ग्रीन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर अप्लाई करना चाहें तो ग्रीन के डिफरेंट शेड्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जिस वक्त आपने इसे सिलेक्ट कर लिया है आप अपने रिबन में से होम टैब को सिलेक्ट कीजिए होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में जाइए यहाँ पर भी फॉन्ट कलर का ऑप्शन मौजूद है और
अपने इस लास्ट टास्क ई में हमें ये करना है कि जो 14 अगस्त 1947 है इसे हाईलाइट करना है हमने रेड कलर के साथ तो हाईलाइट करने के लिए भी पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा तो मैं 14 अगस्त के से पहले ये जो 14 है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि कर्सर ब्लिंक करने लगे यहाँ पे अब मैं यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ माउस को तो देखिए फोर्टीन अगस्त नाइनटीन ये हमारा सिलेक्ट हो गया है टेक्स्ट अब जो ही इसकी सिलेक्शन कंप्लीट हुई ये मिनी टूल बार अपीयर हो गया और इस मिनी टूल बार में अगर आप देखें तो आपके पास हाईलाइटिंग का ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट हाईलाइट कलर इस टेक्स्ट हाईलाइटर कलर के राइट साइड पे ड्रॉप डाउन बटन है यहाँ से हम डिफरेंट कलर्स ले सकते हैं मसन रेड कलर से हमने इसे हाईलाइट करना है तो यहाँ से भी हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं मैं इसे यहीं से हाईलाइट कर देता हूँ आपको ऑल्टरनेटिव वे भी बता देता हूँ कि आप अपने होम टैब में फोन ग्रुप में जाके यहाँ से भी कलर हाईलाइटर को या टेक्स्ट हाईलाइटर को जो है वो फोन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपका टास्क ई e भी कंप्लीट हुआ और आपका प्रैक्टिकल इलेवन भी 